Hello again. Okay, let's continue. So here we have the sentence, the lunch is finished. Here finished is the adjective how. Here in this sentence, the verb is remains as the verb of the whole sentence. So is here is our verb. Okay. And lunch, the lunch is the subject. So what is finished here? And the past form of the word finished resembles the adjective of the sentence, which describes that the lunch finished in the past. إذن كلمة finished هون اللي هي عبارة عن صفة. هاي بحكي لك the lunch is finished. هون finished ما بتيجي verb. Doesn't come as a verb. هي مش فعل الجملة. فعل الجملة هون عندي يا is. Okay. اللي هو إحدى أفعال البي لكن فينش عندي هنا إيش مالها هي عبارة عن صفة إيش بتوصف إنه اللانش أو هاي الوجبة انتهت لكن انتهت في وقت ماضي أي انتهت في الماضي We can say the lunch finished at 9 a.m. or 9 p.m. whatever but instead we just can use the word as an adjective to describe the action إذا إحنا هنا بنستخدم الكلمة لكن بposition تاني ما بنحطها بجملة لحتى تكون أو تتفسر إذا كانها فعل ما في فعل إذ بيجي بعديه اللي هو ال 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 past tense of the verb of or the past form of the verb so it's not the verbal one to, or it's not the verb to finish the verbal sentence but it is the word of resembling it's the word that resembles the adjective here which is an adjective so what is the position of finished here it is an adjective for the whole sentence that describes that the lunch has already finished in the past, okay? Then هون أنا ما بضطر إني أنا أستخدم مثلاً خلينا نحكي أنا بوصفها فقط بعطيها صفة إذا أنا ما بروح مثلاً بحكي والله خلص الغداء على الساعة الفلانية خلص الغداء خلص أو الوجبة خلصت فأنا هون ما عندي هذا التأثير خلص لأنه هذا الحكي صار في الماضي وخلصناه فلما أستخدم صفة لحتى أوصفه أو أستخدم كلمة فينش اللي موجودة بالباست أو الباست لغير منتهي هذا الماضي لغير منتهي ولكن فعلياً الحدث الأساسي صار بزمن الماضي أما الإفكت الموجود عليه هنا مش موجود بطريقة كبيرة مش هناك أنا بستخدمه كصفة وليس كفعل أنا فقط بوصف أنه الحدث صار بالماضي أي ببطل الجملة الفعلية بتصير الجملة أو بباخد الفعل الماضي من هاي الجملة الفعلية وبستخدمه ببوزيشن تاني بحطه كأدجكتف كصفة هنا نأخذ إكزامبل ثانيين أو أمثلة تانية <تصفيق> The window has broken in our house so far Here, the position of broken is a verb. Why? Because because it came after the has, and this is the pre this is the present perfect. If we take this broken and we start a new sentence with it as an adjective, so the broken window in our house. Instead of saying all of that, we can just say the broken window in our house. In our house, here the position is the adjective, which describes that there is a broken. window in the house there is a broken window in the house هون عندنا الصفة أو كأن استخدمنا هون the broken window broken هون إجت صفة وصفت بأنه أنا عندي بالبيت شباك مكسور تمام خلص يعني أنا بغض النظر مين كسر وشو صار أنا هون عندي بالبيت شباك مكسور فلما أطلقت على الصفة هون أنا تكلمت بطريقة direct أكتر طريقة مباشرة أكتر لحتى ال 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 listener يفهم أكتر مني as a speaker The action is already done in the past. إذا الحدث صار في الماضي ولكن أنا ما بدي أفوت بتفاصيل الحدث خلص بعطي الإنسان اللي أمامي حدث مباشر. So to talk about something happened in the past as a direct speech or as a direct sentence, we have to use the past participle because it's more like intense. Another example: He crushed the onions and mixed it with the ingredients. He crushed. the onions and mixed it with the ingredients. Here, he crushed the onions. Okay? He crushed. Here, crushed is a verb. Simple past verb. But how we will use it as an adjective? We will change its position without the without being or looks like a verb. So, the crushed onions. Okay? So, whatever. He crushed the onions. So, the onions are already crushed right now. So, I can start this, uh, the sentence with the crushed onions were mixed with the ingredients اذا البصل المسحوق او اللي تم معسله بطريقه جيده تم تخليطه مع ايش مع آه المكونات اللي هي 
الانجريدينتس وهون عندنا ميكس اكيد جايه مع ايش سوري هون عندنا وير ميكس هون جايه اللي هي الفعل تبع الجمله سو كريشت هير is the adjective of the first sentence is in crushed hona li hi ibara an al-verb hona another examples we can say there are minced bananas minced here is the adjective the past participle there is crushed garlic crushed here is the adjective as the past participle and we fix the broken arm broken here is a past participle form and it is an adjective as a position so now that's all for today and please enjoy your class please try to understand more repeat the video and repeat the expression and have fun with that and please stay safe and stay home thank you so much